என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பிளாக் இருக்குது எப்படி லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் பண்ணுறது வந்து எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ தயவு செஞ்சு வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் வந்து பாருங்கள் ஸோ உங்களுடைய குரோம் ப்ரௌசர் வந்து போய்க்கிங்க என் ஐகேஇ பிடிஎன் லைக் பிடிஎன் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ மொதல் வந்து ஒரு வெப்சைட் வரும் லைக் பிடிஎன் லைக் பட்டன் ரேட்டிங் ஃபார் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் வந்து வரும் ஜஸ்ட் அந்த வெப்சைட்டை நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்னொரு நியூ டேப்பில் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இந்த வெப்சைட்டோட இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ஜஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளாக்கர் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே பிளாக்கர் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பிளாக்கர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளாக்கருக்கு நீங்கள் இந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் பட்டன் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா வந்து பிளாக் கர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து லைவ் டெமோ நீங்கள் பார்த்துக்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த பேஜ் வந்து நீங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து காட்டும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய பிளாக்கரில் ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லைக் டிஸ்லைக் பட்டனை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்டனை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து உங்களுடைய பிளாக்கரோட செட்டிங்ஸ் பேஜ் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பிளாக்கரோட பேஜ் இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் பிளாக்கர் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எத்தனை பிளாக்கர் வச்சுருக்கீங்களோ ஸோ அதில் எந்த பிளாக்கருக்கு நீங்கள் வந்து இந்த லைக் பட்டன் வந்து ஆட் பண்ணணுமோ நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருக்கும் இதோடைய கோடு வந்து ஸோ எடிட் கண்டன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து என்ன கோடு வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டில் தான் இது டேரெக்டாக வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் இப்போ இதெல்லாம் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் தான் டேரெக்டாக வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் அது என்ன கோடு வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த கோடும் இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம மேலே வந்து நம்ம தமிழ் பிளாக்கர்ஸில் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் விஜெட் அப்படிங்கிற பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மறுபடியும் இந்த லே அவுட் செக்ஷன் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இந்த பட்டன் வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கே ஆட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய லே அவுட்டில் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ இந்த லைக் அண்ட் அண்ட் டிஸ்லைக் பட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைட் சைட் பாரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகிருக்கு இது உங்களுடைய டெம்ப்ளேட்டோட அந்த ஸ்டைலை பொறுத்து மேபி வந்து சில டைம் வந்து டாப் அதாவது ஹெட்டர் பார்க்கு மேலே கூட உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வியூ பேஜ் நான் வந்து போகிறேன் என்னுடைய பிளாக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் பட்டன் வந்து எந்த இடத்துல வந்து சேர ஆயிருக்கு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஓகே பேஜ் வந்து ஃபுல்லாக லோட் ஆகட்டும் ஓகே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் வந்து ரைட் சைட் பாரில் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு யூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து லைக் வந்து ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி வந்து காட்டும் அதே யூஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்லைக் பண்ணார்னா அவளுக்கு வந்து இந்த லைக் பட்டன் வந்து அவளுக்கு வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ டிஸ்லைக் வந்து ஒன்று வந்துடும் ஸோ அகெயின் வந்து லைக் கிளிக் பண்ணார் அப்படின்னா ஸோ டிஸ்லைக் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ லைக் வந்து ஒன் ஆகும் ஸோ ஒரு யூசர் வந்து ஒன் டைம் உடைய பிளாக்கரில் வந்து லைக் அல்லது டிஸ்லைக் மட்டும் தான் வந்து போட முடியும் ஸோ மல்டிப்புளாக லைக்ஸ் அல்லது டிஸ்லைக் வந்து போட முடியாது புரியுதுங்களா இந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓவராலாக அவருடைய பிளாக்கருக்கு இது கொடுக்குற மாதிரி வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே இது வந்து ஒரு மெத்தடு தென் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெனரேட்டி கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அகெயின் வந்து ஒரு நியூ டேப் இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
ரிமூவிங் பிராண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை நம்ம வந்து எஸ் வந்து கொடுப்போம் அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூகுள் ரிச் ஸ்னிப்பட் ஸோ இது வந்து நோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ எப்படி எஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக சேஞ்சஸ் வந்து கோடில் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ நான் வந்து நோ கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த கோடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் தென் கீழே வந்து நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை கீழே வந்து நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பட் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அவ்வளோ பெரிய செட்டிங்ஸில் வந்து கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டைல் டிசைன் மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துங்க ஸோ மற்றபடி ரொம்ப மைனூட்டாக போயிட்டு இந்த டிசைன் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பண்ணீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக சேஞ்சஸ் வந்து வரும் அது நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான் அது வந்து என்ன சேஞ்சஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டேன் இந்த கோடை நீங்கள் எங்கே பேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடைய பிளாக்கரோட செட்டிங்ஸ் பேஜ் போயிட்டு தீம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தீம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு எடிட் அச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்டனை வந்து இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெம்ப்ளேட்டோட எடிட் அச்டிஎம்எல் பேஜ் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுங்க ஸோ கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நான் அடிக்கிற சிம்பிள் மாதிரி நீங்கள் வந்து அடிச்சுருங்க டிஏடிஏ டேட்டா டாட் பிஓஎஸ்டி ஸோ அகெயின் வந்து சிங்கிள் டாட் போட்டு பிஓடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிங்க ஓகே இந்த கோடு நான் மேலே வந்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா டி சிம்பிள் போட்டு டிஏடிஏ டேட்டா ஸோ ரெண்டு ஐஃபோன் இருக்கிற மாதிரி அந்த சிம்பிள் பிஓஎஸ்டி சிங்கிள் டாட் வச்சுட்டு பிஓடிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஸோ இந்த கோடு உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து காட்டும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த கோடுக்கு நம்ம கீழே தான் நம்ம வந்து இந்த கோடு வந்து நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம காப்பி பண்ண கூட இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது ஒரு வேலை உங்களுடைய டெம்ப்ளேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா ஸோ டபுள் டாட் வச்சுட்டு போஸ்ட் டாட் பிஓடிஒய் அப்படிங்கிற இந்த கோடு வந்து ரெண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டேட்டா டாட் போஸ்ட் டாட் பிஓடிஓக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஐவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடு வரும் ஸோ அந்த இருக்கிற கோடில் மட்டும்தான் இந்த லைக் பண்ண கோடு வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம கோடு வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து சேவ் வந்து கொடுத்துட்றேன் ஸோ சேவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிளாக்கரை வந்து இப்போ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு ஓவராலாக வந்து ஒரு லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் பட்டன் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த போஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இந்த போஸ்ட் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கு கடைசியில் வாங்க ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கு நம்ம கடைசியில் வந்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஓகே இந்த கடைசியில் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து ஒரு லைக் டிஸ்லைக் பட்டன் வந்து உங்களுக்கு வந்து எனபிள் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் லைக் போடுறேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ டிஸ்லைக் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்லைக் மட்டும் இருக்கும் லைக் போட்டிங்கன்னா லைக் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் லைக் போட்டுட்டு இதை அப்படியே நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு லைக் வந்து இருக்குதுங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்னொரு போஸ்ட் வந்து போகிறேன் ஸோ நான் மறுபடியும் ஹோம் பேஜ் வந்துட்டு நான் வந்து ரெண்டாவது போஸ்ட் நான் வந்து போகிறேன் இந்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட் கீழே வர்ற இந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ரெண்டாவது போஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக வந்து இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் கவுண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் அந்த இதில் வந்து நான் வந்து லைக் வந்து போட்டுனேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி இதில் வந்து இது வந்து லைக்கில் வந்து இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இதுக்கு நான் வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து தனியாக வந்து லைக் போட முடியாது ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு லைக் போட்டுட்டேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு லைக் மட்டும் தான் நீங்கள் எத்தனை போஸ்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒன்லி நீங்கள் வந்து லைக் போட
கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கோடு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து போகிறேன் ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து இப்படி தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது புரியுதுங்களா ஸோ இதை நான் வீடியோ போட்டு இந்த கோடு எல்லாமே போட்டு உங்களுக்கு புரிய வச்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இதை நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கோடு போட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய பிளாக்கரோட போஸ்ட்டுக்கும் அண்ட் உங்களுடைய பிளாக்கருக்கு ஓவராலாக இந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் பண்ணல வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்